Hölgyeim és uraim, üdvözletem mindenkinek! A mai videóban a 90-es években fogunk ellátogatni, és még a délszláv háborútól is kevésbé feldolgozott, ismeretlenebb konfliktust fogunk megnézni. Ráadásul a főszereplő kis országocskánk, Transnistria, mind a mai napig létezik. Ezért lesz hát ez a mai európai leninista paradicsom igencsak furcsa előtörténetű. Ahhoz azonban, hogy Transnistria és Moldova, ugye Moldovából szakadt ki ez a picike kis ország történetét jobban megértsük, ahhoz igencsak bele kell lásnunk magunkat ismételten a történelembe. A kis szakadár ország, Transnistria fővárosa, Tiraspol, Krisztus előtt 600-ban lett megalapítva görögök által. Később különböző népek is megfordultak itt és a mai Moldova területén is. Tákok, szarmaták, rómaiak, bizánciak, gótok, hunok, avarok, magyarok, a kievirusz, besenyők, mongolok, na meg persze a moldávok. És Transnistria a Nyeszter vidék egy köztes, úgymond puffer zóna volt a moldávok és a tatárok között, mindkét népből nagy számmal települtek ide. Egyéb iránt az első moldáv fejedelemség 1359-ben jött létre, amely lényegében első nagylajos magyar király áldásával jöhetett csupán létre, főként tatárok elleni védelem gyanánt, és az első fejedelme Dragosz a magyar király vazallusa volt, a század végére azonban a lengyelek felé orientálódtak, és az ő vazallusuk lettek. Ez területileg a mai Románia észak-keleti részét jelentő Moldvát és a mai független Moldovát, no meg Transnistria területét is takarta. Az Oszmán Birodalom keze végül ide is elért, és 1538-ban a törökök vazallusa lett Moldva, de részlegesen egyébként megtarthatta autonómiáját. A 18. században többször próbáltak a Moldávok Moszkvától segítséget kérni a törökök ellen, azonban ezek a akciók rendre kudarcot vallottak. 1792-re azonban az oroszok Alexander Suvorov tábornagy vezetésével meghódítják Transnistria területét a törököktől, s erődítményt erődítményre húztak fel a régióban a nyugati határ védelmében. Ezen jászvásári béke után 1812-ben jött a bukaresti béke, amelyben a mai Moldova területe került orosz kézre, melyet az oroszok átkereszteltek Beszarába. A törököket és a nogályokat elűzték, egy részük Törökországban, más részük a Krímen telepedett le. 1859-ben Alexandru Ion Kuzát mind Moldva, mind Havasalföld fejedelmévé választották, így még török vazallusként, de létrejöhetett a Románia, akik 1877-ben lettek végül függetlenek. Tehát összesítsük ezt a sok információt. Kelet-Moldva és Transnistria Oroszország területe lett, még Nyugat-Moldva, Románia két alapító fejedelemségének az egyik lett. Azonban jöhet a kérdés, mi történt az oroszok uralma alatt Moldvával? A tatárok és a törökök helyére kellettek mások. Kelet-Moldva egyébként is egy szegény régió volt. Oroszokat, ukránokat, kozákokat, németeket, zsidókat, gagauzokat, bolgárokat telepítettek be, így történhetett az, hogy a 19. századra a moldávok aránya 80%-ról 52-re csökkent. Transnistria, mivel régebb óta volt orosz kézen, és ráadásul ugye kelet Fekszik, értelemszerűen nagyobb volt a szlávok aránya. Maga a román nemzet tudat Moldova területén elkezdődött mesterségesen háttérbe szorítódni. A 19. század második felében betiltották a román nyelvű oktatást és a román nyelvű istentiszteletet is. Az ilyen intézkedéseknek köszönhetően egy 1912-es adat szerint a beszarábiai moldávok 10,5%-a tudott írni és olvasni, miközben az ott élő németek 63%-a, a zsidók 50%-a, az oroszoknak pedig a 40%-a tudott írni, olvasni. A régió lázadásoktól, vérfürdőktől sem volt mentes. Mondok egy adatot, 1869 és 72 között 80 parasz felkelés történt, és ebből 40 felkelésbe a hadsereget is bevetették az oroszok. 1903-ban Kisjenőben az orosz birodalom egyik legnagyobb zsidók elleni programja zajlott, itt egyébként Kisjenőben a lakosság 46%-a ezelőtt zsidó vallású volt. A történetben a csavart az oroszországi forradalmak hozták el. Az 1905-ös orosz forradalom alatt Beszarábiában Moldáv nacionalista mozgalom alakult, majd a 17-es bolsevik hatalomátvétel után, 1917. december 15-én az autonóm Moldáv Demokratikus Köztársaság kikiáltatott. 
A központi hatalmakkal ekkor már fegyverszünetet kötött Románia. Hivatalosan az, az akkor még szövetséges Oroszországot ment segíteni a bolsevikok ellen a Moldáv térségbe. Azonban 1918. február 6-án támogatták annak teljes függetlenségét, katonai nyomásra pedig megszavaztatták április 9-én a Romániával való egyesülést. Ezen idő alatt alakult meg a szomszédban az odesszai szovjet köztársaság, amely a moldávok ellen vonult, kezdetben el is foglalták Moldova nagyját, majd azonban a románok fordítottak, és igencsak kurta időt élt meg 1918. január és április között ez az odesszai szovjet köztársaság. Transnistria területe pedig Ukrajnához került, ami hivatalosan a Breslitovsk békében lett megerősítve. Igen, igen, jól látjátok, ebben a történetben a bolsevikok húzták a rövidebbet, és hát nem is akarták ezt a helyzetet elfogadni. Idővel Ukrajnát ugyebár felszámolták a bolsevikok, Transnistria így hát vörös terület lett. Moldva és Moldova területén maga a polgárháború alatt is erősek voltak a bolsevik támogatású felkelések, fegyveresek, de a háború után 19 1924-ben Moszkva támogatásával kitört a tatárbunári felkelés, ezt a románok azonban leverik, és ezután megszakítanak minden nemű tárgyalást a szovjetekkel. Ezután pedig Moszkva úgy dönt, létrehoz Transnistria területét is beleértve egy saját kicsike kis Moldáv eszeszert, amely az őszemükben 1940-ig a hivatalos, az igazi Moldova volt. Itt ezen a területen a hivatalos nyelv a román, az orosz és az ukrán volt, a lakosság 48%-a ukrán, 30% a moldáv, és 8-8%-a volt az oroszok és a zsidók aránya. Ekkor és itt kezdődött meg egy a romántól független moldáv identitás kialakítása, amely később a második világháború után teljesedett ki. Ha már a világháborúnál tartunk. Hitler és Stalin paktuma, a Molotov-Ribbentrop egyik titkos záradéka volt a szovjet igény Moldovára, ugye bár, ahogy az oroszok nevezik, Bessarábiára. Második Károly román király megkapta az ultimátumot a szovjet diktátortól, az pedig Hitler és Mussolini javaslatára átadta a vörösöknek Bessarábiát és Észak-Bukovinát. Szinte azonnal megkezdődtek a moldávok és más helyi kisebbségek deportálása Szibériába, vagy éppen Kazaksztán. Nem sokkal később azonban a Barbarossa hadművelet 1941. június 22-én megindulása után a románok is hadat üzentek a Szovjetuniónak. Moldova visszakerült Romániához, Transnistria területét pedig a németek kormányozták Odessa központtal. A háború a végére fordult egyet, a szovjet katonák visszatértek, a második világháború után pedig visszaálltak a Molotov-Ribbentropi határokhoz. Tehát Moldova maradt Stálin kezében. 90 ezer embert üztek el, börtönöztek be, vagy végeztek ki a vörösök, és két kontingensben a háború előtt 19 ezer, utána pedig 35 ezer ember deportáltak a Szovjetunió messzi, távoli, kietlen vidékeire. Továbbá 216 ezer ember halt éhen az asszály és a rossz gazdaságpolitika a beszolgáltatások miatt. Nem is csoda, hogy ütköztek is fegyveres gerilla csapatokba a szovjet katonák bőven egészen az 1950-es évekig. Transnistria szlávosabb területét nehézipari területté alakították át, a moldovai SSSK fegyverraktára is főként itt voltak. Ennek később a háborúban nagy jelentősége lesz, hisz a transnisztriai milíciákat és a mellettük harcoló önkénteseket ezen fegyverekkel látják el. Térjünk is rá a Szovjetunió felbomlására. Gorbacsov perestrojkájának következtében 1988-ban megalakulhatott legálisan a moldovai demokratikus mozgalom, a későbbi moldovai népfront. A latin betűs ABC, valamint a moldáv nemzeti követelések véget a népfrontot elhagyták az oroszok, az ukránok és a gagauzok, ők egyébként saját mozgalmat alapítottak, míg az előző két szláv nép létrehozta az egység nevezetű mozgalmat. A legerősebb ellen a népfront irányába a Nyeszter melléken volt, ugyebár Transnistria területén, mivel hogy ott a moldávok mindössze a 39%-át tették ki a lakosságnak. A népfront követeléseit 1989. augusztusában már törvénybe foglalták. Egyéb iránt 90. februárjában ez a Moldáv népfront nyer a választásokon. 
A moldávok egyesülni akartak a románokkal, 1989. decemberében pedig, amikor ceausescu megbuktatta, majd ki is végezte a román forradalom, egyre nagyobb esélye lett az egyesülésnek. Így hát azonban egyre hangosabbak lettek az egyébként szeptember óta szinte napi szintű szláv és gagausz tiltakozások, tüntetések, ők föderális kormányt követeltek, amit a moldáv vezetés elutasított. Megjegyzem, ekkor Moldova még mindig a Szovjetunió része volt. Ahogy arra számítani lehetett, végül a kisebbségek is léptek. 1990. augusztusában a Gagauz, akik egyébként egy török nép, Moldova déli részén kikiáltották a Gagauz SSK-t, a Nyeszter mentén az oroszok és az ukránok pedig a transnistriai szovjet tagköztársaságot. Ezt azonban sem Kisinau, sem Moszkva nem ismerte el. A levegőben tapintani lehetett, hogy itt nem fog békésen rendeződni a helyzet. Még a háború előzményének számító első fegyveres konfliktusra 1990. november 3-án került sor, amikor is a Dubasari Nyeszteren átívelő hídra a város lakosai barikádot építettek, amit a moldáv rendőrök megkíséreltek áttörni. A szlávok tüzet nyitottak, de végérvényesen ők úzták a rövidebbet. Hárman meghaltak, 16-an pedig megsebesültek közülük. 1990. májusában átnevezik az országot Moldovai Köztársaságra, majd pedig miután 1991. augusztusában a keményvonalas kommunisták pucsot indítottak Boris Jelcin mérsékelt és a Szovjetunió felbomlását szorgalmazó kormánya ellen, ez ugyebár sikertelen volt, Moldova vezetői Jelcin mellé álltak és augusztus 27-én ki is kiálthatták a függetlenségüket. A fiatal ország saját haderejét csak ezután kezdte el felállítani, azt is nehézkesen és igencsak lassacskán. 1991. december 23-án a moldávok ismét megostromolták ugyanazon hidat, amit 1990. novemberében, de a milicisták most is visszaverték őket. Négy moldáv katona elesett, 27 milicistát azonban elfogtak. Innentől kezdve egy újabb tűzcsend lépett érvénybe. 1992-re sikerült a moldávoknak legfeljebb 35 ezer katonát felállítaniuk, akiket román katonai tanácsadók segítettek, nem beszélve a rengeteg fegyverről és a rengeteg önkéntesről. A transnisztriai szakadárok ez időben nagyjából 9 ezer fős milíciát tudtak létrehozni, amihez azonban hozzájött a több mint 5 ezer önkéntes. Ezek túlnyomó többsége orosz, ukrán és kozák volt. Az orosz önkéntesek egy jelentős része az orosz nemzeti egység nevezetű neonáci 1990-ben alakult pártnak és paramilitáris szervezetnek volt a tagja. Az ukrán önkéntesek jelentős része szintén a szélső jobb oldalról került ki, az ukrán nemzeti gyülekezet nevezetű szintén politikai és paramilitáris szervezet tagjaiból. 2014-ben olvadtak bele az ukrán jobb szektorba. A kozák önkéntesek pedig a Don és a Kubán régiójából jöttek, fegyverek a helyi raktárakból, valamint Ukrajnából és Oroszországból érkeztek. Érdekes hát, hogy szélső jobboldali önkéntesek támogatták a transnisztriai szakadárokat, miközben Transnistria mind a mai napig óriási nagy Lenin szobrokkal és vörös zászlókkal díszelek. Alexander Leb egy parancsnokság alatt a térségben állomásozott 14 ezer katonát számláló 14. orosz hadsereg. Hivatalosan békét voltak fenntartani, de idővel beavatkoztak a konfliktusba Transnistria oldalán. Bár hozzá kell tenni, hogy a parancsnok sokszor ellentmondásos nyilatkozatokat tett, például egyszerűen úgy fogalmazott, hogy büszke rá, hogy Transnistriát védte a moldáv fasiszták ellen, máskor pedig úgy, hogy mind a tirasz poli huligánok, tehát a nyesztermenti szlávok, mint pedig a jászvásári fasisztákat, tehát a moldávokat is szétlövi tankjaival, ha azok nem nyugodnak le. Na de, térjünk rá a háborúra! 1992. március 1-én a transnisztriai milícia parancsnokát meggyilkolja egy fiatal, s a gyilkossággal azonnal a moldáv rendőröket vádolják meg. Másnap reggel kirobban a háború, amikor is Dubaszariban a doni kozák fegyveresek ostrom alá veszik a moldovaiak rendőrfőkapitányságát. Erre válaszul pedig egy a Nyeszter keleti partján fekvő moldáv falu lakosai egyszerű fegyverzettel megtámadnak, majd el is foglalnak egy szakadár fegyverraktárat. 
A harc kiéleződik. Moldáv rendőrök és katonák érkeznek a térségbe a lakosok megsegítésére, majd kibontakoznak szerte a Nyeszter keleti oldalán kisebb-nagyobb csaták, ostromok. De a Nyeszter nyugati oldalán is vannak fegyveres összetűzések, a legnagyobb csata a Bender közelében alakult ki. Egyébként ez a város is mind a mai napig Transnistria területén van. Június 19-én a moldávok letartóztatják a térségben állomásozó orosz hadtest egyik őrnagyát, amire válaszul az orosz katonák tüzet nyitottak a benderi rendőrfőkapitányságra. A moldáv katonák eztán harcra éhesen ugrottak neki az oroszoknak, akiket eleinte a szakadár fegyveresek és a kozákok feltartóztattak, majd azonban Moldova ellenőrzése alá vonta a várost, és megkíséreltek egy újabb stratégiai fontosságú Nyeszter híd elfoglalását. Itt azonban már orosz katonák várták őket, majd miután a moldávokat visszaverik, ellentámadásba lendülnek, és végül az oroszok visszafoglalják Bendert. A korábban már említett gagaúzok nem ragadtak fegyvert, az ő függetlenségük békésen megoldódott, és egyébként mind a mai napig széles körű autonómiát élveznek Moldován belül. Hivatalosan a 14. orosz hadsereg nem avatkozhatott volna bele a konfliktusba, felsőbb utasítás ellenében cselekedtek, holott egyértelmű volt, hogy az oroszok Transnistria ügyét támogatják. Később ezt korrigálták, és mint kiderült a moldávok Bender visszafoglalásakor és a Tiraspol felé való megindulásukkor már tűzparancsot is kaptak az orosz katonák, ez volt ugyebár az a bizonyos ellentámadás, ami el is döntötte a háborút. A kevesebb, mint 5 hónapnyi háborúskodást 1992. július 21-én fegyverszüneti szerződéssel zárta le Mircesnek úr Moldáv és Boris Jelcin orosz elnök. A háborúban szakadár oldalon legfeljebb 900, Moldáv oldalon nagyjából 300 halottat számlálhatunk. A 14. hadsereg hazatért, 2400 orosz katona azonban maradhatott a szakadár államban, és Transnistria, Oroszország és Moldova, 98-ban kiegészülve Ukrajnával, békemissziós feladatokat látnak el a térségben. A fegyverszünet után néhány nappal újabb fegyveres összecsapásra került sor a szakadár milicisták és a moldáv katonák között, s utóbbiak három civilt ki is végeztek, lakóházakat kezdtek el tüzérségi ágyúkkal lövetni, de az álmokfutásnak sikerült véget vetni, és azóta nem történt fegyveres incidens. Moldova lemondott a szakadár állam belső ügyeiről, de a függetlenségét nem ismert el. Ahogy egyébként semmilyen másik ország sem kereke világon, még Oroszország sem, holott Transnistriában 2006-ban egy népszavazáson az ott lakók az orosz anyácskához való csatlakozás mellett döntöttek. Transnistriának addig ment jól a helyzet, ameddig Ukrajna orosz barát volt, és ameddig Ukrajna segítette. Azonban a 2010-es évek meglepetést tartogattak nekik. 2014 az orosz-ukrán kapcsolat elmérgesedése óta Ukrajna bolykottálja Transnistriát, elsősorban fegyverek terén, és a kis szakadárország fokozatosan egyre keservesebben szigetelődik el a vörös csillagok, a lenin szobrok és az óriási szocialista panellakások árnyékában. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, valamint a Patreonos támogatásokat is. Ha szeretnéd a csatornát te is támogatni, a leírásban megtalálod a Patreonom linkjét. Ha tetszett a videó, lájkolt, ha pedig szeretnél még hasonlóakat látni, akkor iratkozz fel. Köszönöm a megtekintést, én Mucskó voltam.